Pede para você já assistir essa aula aqui no YouTube. Olha só, você é futuro aprovado, futura aprovada na GCM de Lafayette. Eu tenho um recado aqui que você não pode deixar de entender. Primeiro, nós temos aí a, o nosso curso preparatório online. Você sabe que o Vale Concurso é especialista em concurso de guarda municipal e nós trazemos para você a preparação completa, um curso com todos os conteúdos do edital, inclusive os conhecimentos gerais e atualidades, para você se preparar com tranquilidade. Agora, se você preferir, temos também a nossa apostila impressa com frete grátis para todo o Brasil. Apostila teórica com tudo aquilo que você precisa para detonar e se preparar para esse concurso. Então, nós queremos te ver aprovado. Além disso, nós temos também o nosso pacote de simulados. São combos simulados com questões inéditas, questões da banca, questões exclusivas para você praticar e ver como que é no dia da sua prova, né? Que você vai para o teste. É isso mesmo. Então, tudo o que você precisa para se preparar. E, claro... Não pode deixar de contar com a nossa super revisão de véspera. Nós vamos realizar no dia anterior à prova a nossa revisão de véspera lá em Conselheiro Lafayette para você pegar ali as apostas finais, aquele impulso final para a sua prova. Então é um dia inteiro com toda a nossa equipe de professores para te preparar com segurança e te dar aquele gás para no domingo você conseguir detonar a IBGP. Então, se você tem interesse, lembrando que na revisão são matrículas e as vagas são limitadas, é só acessar o link aqui na descrição e garantir já. Qualquer um desses produtos você consegue. Lembrando que a nossa apostila tem frete grátis, beleza? Então, se você tiver alguma dúvida também, pode chamar a nossa equipe de atendimento que o suporte aí, o pessoal das vendas vai te passar tudo certinho e você em breve estará aí na GCM de Lafayette. Tamo junto, bora pra cima, bora ser aprovado. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professora Angélica está aqui no canal do Vale Concursos, você aí do outro lado com destino à sua aprovação na GCM de Conselheiro Lafayette, é isso mesmo. Estamos aqui com um conteúdo de português muito bacana para você, é, tá até escrito aqui que somos especialistas em concursos de guardas municipais e é fato isso, tá? Com toda a nossa especialização, nós trazemos conteúdo de qualidade para você aqui no canal do Vale Concursos e é isso, né? Seja muito bem-vindo, muito muito bem-vindo mais uma vez. Fique à vontade aqui para assistir todos os conteúdos que nós preparamos para você, viu? Com toda a qualidade do universo para te auxiliar aí na sua aprovação na GCM de Lafayette. Então vamos lá? Olha só, a professora Jair trouxe um assunto muito bacana aqui para o nosso encontro de hoje no canal do Vale Concurso de Língua Portuguesa. Pois é, qual é o assunto? Primeiro da vez, né? Colocação pronominal. Sabemos que dentro do conteúdo de Língua Portuguesa, para a banca examinadora e para o concurso né, da GCM de Lafayette, nós temos um quesito muito importante, que é o que? Colocação pronominal. Então, você que está aqui comigo no canal do Vale Concursos agora, né? Bora aí entender um pouquinho sobre esse assunto, revisar, você que já adquiriu o nosso preparatório, já está estudando, adquiriu os produtos né, que o Vale Concursos oferta para você, com destino a GCM de Lafayette, Vamos lá, então, revisar esse item que é muitíssimo importante para a gente, tá? Então, vamos começar. Colocação pronominal. O que, que acontece? Nós sabemos, tá? Nós temos aqui, e nós sabemos que lá dentro do estudo do pronome, nós visualizamos esse tópico de colocação pronominal. E a gente sabe que nós temos três colocações, né? Próclise, mesóclise e ênclise. Então, vamos recapitular aqui, vamos revisar, vamos estudar, vamos aprender novamente, né? Porque toda vez que a gente lida diante do assunto aí, com o assunto, a gente aprende mais uma vez. Então, vamos lá. Olha só, é uma troca de conhecimento, né? Toda vez que, a, que nós, professores, assistimos vocês, né? Aqui no canal do Vale Concursos, ajudamos vocês aqui no canal do Vale Concursos, ou que seja o nosso preparatório, a gente já aprende novamente, né? O conteúdo, revisa mais uma vez o conteúdo. Então, olha aí, temos aí três colocações pronominais, tá? Ênclise, como eu já disse agora, mesóclise e próclise. Vamos entender cada uma delas para que você não erre em situação de questões que você vier a praticar e nem lá no dia da prova. Combinado? Beleza, uma vez que esse assunto é muito importante, esse item é muito importante, tá? Olha o que, que a gente tem aí. Primeira coisa, né, vamos tratar da ênclise, primeira coisa, professora Jack vai puxar aqui, olha, de cara pra você, nós vamos puxar duas colocações já de uma vez, tá? A ênclise e a mesóclise. Não sei porque que vai parar esse número 3 aqui, não, mas tudo bem. Vamos lá. Primeiro, nós já vamos começar a falar aí de uma coisa que tem muito em comum, que tem em comum... Tanto na colocação ênclise quanto na colocação mesóclise. Primeira coisa, antes do verbo você não vai visualizar termo atrativo. Então, 
não tem termo atrativo antes do verbo, tá? Para que aconteça ênclise ou para que aconteça mesóclise. Então, muito cuidado com isso, beleza? Então, quando eu tenho ênclise e quando eu tenho mesóclise, ali antes do verbo não acontece nenhuma classe funcionando como termo atrativo. Aí você vira para mim e fala assim, pessoa Angélica, mas peraí, o que é o termo atrativo? Quais são as classes que funcionam como termo atrativo? Aí eu vou dizer para você, olha aqui embaixo, ó. Termos atrativos, olha, conjunções, tá vendo? Advérbios, pronomes, né? Esses são termos atrativos em frases declarativas, ou seja, frases que têm ponto final. Beleza? Pois é, escuta o que eu vou dizer. Faltou a preposição aqui. Inclui a preposição aí, opa, minha letra aqui hoje não tá bacana no cursor, né? Inclui aí a preposição, tá? Porque ela é, sim, muitíssimo importante também. Opa, vamos lá, nossa, que delícia de letra, hein? Pensa, preposição, escrever com o mouse não é para qualquer um não, tá? Pois é, olha aí, ó, preposição, ela também acontece como classe, como termo atrativo. Então, você tem frases declarativas, o que, que funciona como termo atrativo? a preposição, as conjunções, os advérbios e os pronomes. Tá vendo como é que funcionou? Beleza, amém, tem tema atrativo acontecendo, bonitinho, ok, bacaníssimo aí pra mim, beleza. Aí é o seguinte, se não teve nenhuma dessas classes antes do verbo, você vai observar a, em qual tempo verbal aquele verbo se encontra, Tá? Para que você faça ênclise ou para que você faça mesóclise. Porque às vezes você tá aí do outro lado e fala assim, assim não tem termo atrativo antes do verbo, que posso fazer qualquer um dos negócios que eu quiser. Não teve termo atrativo antes do verbo, então eu posso fazer ênclise se ficar mais bonito? Eu posso fazer mesóclise se ficar mais interessante? Pode não. Não teve termo atrativo antes do verbo, você vai observar como o verbo se encontra para você fazer ênclise ou mesóclise. Por exemplo, tá? Na ênclise, nós vamos visualizar o verbo ou no presente ou no pretérito. Então, não houve termo atrativo antes do verbo e o verbo se encontrou no presente ou no pretérito, a ênclise, que é a colocação onde o pronome oblíquo ato não fica depois do verbo, tem que ser obrigatório. Tá vendo? Pois é. Não houve termo atrativo antes do verbo e o verbo se encontra, tá? No presente, no, no futuro, em uma das formas do futuro, não houve termo atrativo antes dele e ele se encontrou em uma das formas do futuro. O que, é que você tem que fazer? Mesóclise, olha aí, mesóclise obrigatória. O que é, que é a mesóclise? Pronome oblíquo átono no meio do verbo ali, ó. Você vai quebrar o verbo ao meio e vai colocar o pronome oblíquo átono ali dentro. Tá vendo como é que funciona? Muito bom de ver isso aí, tá? Então, é isso. Você vai prestar atenção em qual tempo verbal, né? A, o verbo acontece ali para fazer ênclise ou para fazer mesóclise. Uma vez que não teve termo atrativo antes dos verbos, ok? Combinado. Agora é o seguinte. Na próclise o negócio muda de figura. É porque para acontecer próclise, tem que ter ali um termo atrativo antes do verbo. Olha aí para você ver. Tudo me parece possível, beleza. A forma verbal parece estar tá aqui. E olha aqui o termo atrativo acontecendo. Você vira para mim e fala assim, professor, peraí. Tudo é termo atrativo? Sim, tudo é um pronome. Então, pronome atrai pronome para antes do verbo, tá vendo? Pronome atrai pronome para antes do verbo, acontecendo o quê? A próclise. Detalhe, tá? Quando tem próclise, qualquer tempo ali, não vai importar, o verbo pode aparecer em qualquer tempo verbal que não vai ter problema de jeito nenhum. Beleza? Pois é, então que fique muito claro isso para você, tá? Quando tem ênclise ou mesóclise, você tem que observar o tempo do verbo, como a gente acabou de ver, porque não tem termo atrativo antes deles, antes delas, dessas, dessas colocações aí, né, antes dos verbos. Agora, quando tem próclise, que há a obrigatoriedade de ter um termo atrativo antes do verbo, o que que acontece? O verbo pode acontecer em qualquer tempo verbal, porque o termo atrativo atrai o pronome oblíquo ato, olha como vocês viram aqui, olha o pronome oblíquo ato no meio aqui, olha só, tá vendo? O termo atrativo atraiu o pronome oblíquo ato para ele acontecer antes do verbo, 
Olha o verbo aqui bonitinho pra gente. Tá vendo como é que é? Então, é assim que funciona. E lembrando, isso aqui, pra você que vai fazer a prova, né, da GCM de Conselheiro Lafayette, esse termo colocação pronominal dentro de português é muito importante para você em cenário de prova. Ah, então, muita calma na hora de resolver isso aí, tá? Uma questão como essa, né? Prestar bem atenção ali para não fazer errado de jeito nenhum. Beleza? Pois é. Agora é o seguinte, vamos continuar. O que nós entendemos aqui, né, basicamente para a gente, é o quê? É, é o que eu acabei de falar. É o básico da colocação pronominal. O que a gente viu aqui é basicamente ali o que você precisa levar para a prova. Tá vendo? E o que você precisa saber com relação a isso. Só que nós temos particularidade. Tá? E nós vamos entender essa particularidade agora. Olha o que, que a gente tem aí. Colocação pronominal em locuções verbais. Aí o negócio já começa a ficar delicioso, né? Mas aí você pega um café, você pega uma água, né? Você fica de boa, você conta até 10, né? Pra não surtar. E aí responde a questão, tá vendo? Porque é assim, olha só. Quando nós temos uma locução verbal, né? Nas locuções verbais, que fique muito claro isso... A gente tem que prestar muita atenção em como a locução verbal está terminando para que a gente consiga fazer a colocação correta do pronome obliquato. Detalhe, você está vendo a prova falar, né? Pronome obliquato, não, pronome obliquato, não, pronome obliquato, não tá vendo? O que acontece? Você tem que ter conhecimento dos pronomes oblíquos átomos também, porque são eles que acontecem no cenário colocação pronominal. Tá? Então, tem que prestar muita atenção nesse pronome obliquato aí também, beleza? Então, vamos lá, olha só. Devo lhe ouvir com paciência, né? Devo ouvir lhe com paciência. Presta atenção, minimamente, porque eu sei que você vai anotar isso aí, eu sei que você está prestando atenção, eu sei que você vai anotar tudo para não deixar passar nada batido. Escuta só. Se você tem uma locução verbal, olha o que, que eu vou fazer aqui, olha. Olha só, a locução verbal terminando, tá? Ela termina com infinitivo, olha aqui, ó, olha o infinitivo aí, ó, ar, er, ir, olha só, tá vendo? Ou você tem uma locução verbal terminando com gerúndio, que é o abençoado ali do NDO, olha só, né, locução verbal aí de novo, terminando com gerúndio, olha aqui, né, que é o NDO, o que que acontece? Você tem posição facultativa para o pronome. Não houve termo atrativo nessa locução. Então, presta atenção. Vamos lá, então. Se você está diante de uma locução verbal, olha para cá, que termina com infinitivo ou com gerúndio. E não houve, não houve termo atrativo antes dela. Você sabe quais são os termos atrativos, né? Para as frases declarativas. Beleza. Não houve termo atrativo antes dela. O que, que acontece? Você tem posição facultativa para o pronome. Olha aí como é que acontece. Ou o pronome oblíquo, olha a seta, ele fica no meio da locução. Olha aqui, no meio da locução, porque ela está terminando com infinitivo ou gerúndio e não houve termo atrativo antes dela. Ou o pronome fica depois dela. Olha só. Olha a posição facultativa para o pronome oblíquo átono aqui no contexto das locuções verbais. Então, vamos revisar mais uma vez. Teve locução verbal com infinitivo ou gerúndio, sem termo atrativo antes dela, o pronome fica no meio ou depois dela. É o que você acabou de visualizar aqui. Conferiu? Beleza. Agora, preste atenção. Houve uma locução verbal, olha aqui, ó, com infinitivo, olha aqui, ou com gerúndio, olha aqui, tá vendo? Infinitivo aqui, ó, fazer, né, terminando em er, olha aí. Ou fazendo, né, terminando em NDO, do mesmo jeito aqui no final, né, terminando em E, infinitivo, ou terminando em NDO, gerúndio, beleza. Agora, o que, que aconteceu aqui nesse exemplo 2? Houve um termo atrativo aqui, aconteceu um termo atrativo aqui, olha aqui a palavra não, ela funciona como termo atrativo, ela é um advérbio de negação, não é assim? Então, agora... Eu estou diante da mesma locução com infinitivo ou gerúndio, as mesmas situações, só que eu tenho um termo atrativo antes da locução. Então, agora o pronome também tem posição facultativa, mas olha onde ele fica. Ele fica agora antes da locução, olha só como é que funciona aqui agora. Ele fica antes da locução ou ele fica depois dela. Olha aí como é que vai funcionar 
posição do pronome oblíquo átono agora. Nas locuções com infinitivo ou gerúndio, em que antes delas acontece um termo atrativo. Tá vendo? Pois é. Agora é o seguinte. Olha só o que a gente tem no exemplo de número 3. Aqui agora nós estamos diante de uma locução no particípio. Olha aí. Locução no particípio. Você sabe que o particípio, ele termina com ado, ido ou ito, né? Não sei por que que deu essa quebradinha aí, não, mas tudo bem. Ado, ido ou ito, tá vendo? Isso é a terminação do particípio, basicamente, né? Ado, ido, ito. Então, feito, ito, né? Beleza. Agora aqui, nós estamos, então, diante de uma locução no particípio, que também pode ser chamada de tempo composto, e preste atenção como acontece a colocação do pronome oblíquo átomo aqui. Por que, que eu estou dizendo isso para você? Porque, olha, quando a locução é do particípio, tá vendo? Vamos aqui no segundo exemplo. Não houve termo atrativo, porque Maria é um substantivo, substantivo em frase declarativa não é termo atrativo. Olha onde exclusivamente o pronome pode ficar. Não tem posição facultativa para o pronome aqui, tá vendo? Então, se eu tenho uma locução com particípio, sem termo atrativo antes, o pronome só pode ficar no meio da locução. Olha o que, é que você está vendo aí, tá vendo? Agora, se eu tenho uma locução com particípio e houve um termo atrativo antes, olha o não aqui. O pronome oblíquo átomo só pode ficar antes da locução no particípio. Tá vendo que quando nós temos locução no particípio, o negócio muda de figura? Então você precisa entender todas essas particularidades para você conseguir gabaritar uma questão que vai acontecer na sua prova, que é muito provável de acontecer na sua prova com relação ao conteúdo de colocação pronominal. Tá vendo como é que é? Pois é, então precisa estar tá sabendo, né? Precisa saber tudo bonitinho para não ter erro de jeito nenhum. Combinado? Beleza, então, amém por isso, né? Vamos continuar então agora? Olha só, como a gente mata, a gente mata a cobra e mostra a cobra morta, né? E agora mostra o pau já não é mais coisa do presente, já virou passado, né? A gente mostra agora a cobra morta, né? Então vamos mostrar a cobra morta aqui. Olha uma questão que a banca examinadora trouxe com relação à colocação pronominal. Então, a gente viu o quesito colocação e vamos agora realizar aí umas questões, duas ou três aqui, com relação à colocação para a gente poder passar para outro assunto. Então, olha o que, é que nós temos aqui. O que lhe estaria acontecendo? O que lhe estaria acontecendo, né? Pois é, uma pergunta aí. Beleza. Olha o que, que a gente tem. É correto afirmar que o pronome oblíquo átono se encontra em posição de próclise. Por quê? Olha aqui, nós temos que saber o que, que é próclise, o que, que é mesóclise, o que, que é ênclise. Porque aqui pediu o conceito, olha só, o porquê da próclise acontecendo ali, tá vendo? O porquê afirmar que o pronome obliquado se encontra em posição de próclise, por quê? Por que, que ele está em posição de próclise ali? Será que é porque ele é atraído por um pronome interrogativo? Será que ele é atraído por um pronome relativo? Será que ele está em um período simples? Ou será que está em uma frase exclamativa? Por que é que aconteceu, por que que aconteceu o fator próclise aqui no pronome oblíquo lhe? Olha só, ele aconteceu antes da forma verbal estaria. Olha só, por que que aconteceu próclise aqui? Vamos associar a resposta para a gente poder entender? Eu espero que você tenha conseguido gabaritar essa questão aqui no chat, né? Colocando aqui no chat direitinho qual é o seu gabarito. Vamos então entender qual é o gabarito? Por quê? Olha só, que tem próclise aí, preste atenção. Porque ela, o pronome oblíquo lhe ali foi atraído por um pronome interrogativo. Ah, professora, mas a senhora não falou quais são os pronomes que são atrativos de próclise. Realmente, eu disse o quê? Pronome é atrativo de próclise. Um pronome atrai o outro para antes do verbo agora. Você tem que saber as classificações dos pronomes. Por que, que esse pronome que aí é um pronome interrogativo? E atrai o pronome oblíquo para antes do verbo. Por quê? Porque eu estou diante de uma frase interrogativa. Olha só. Tá vendo? Então, quando eu tenho aí um pronome acontecendo em frase interrogativa, ele é um pronome interrogativo. Então, aconteceu aí a alternativa correta em decorrência do pronome interrogativo. Então, aí, o pronome interrogativo 
atraiu o pronome oblíquo para acontecer antes do verbo. Tá vendo? Detalhe. Outra pergunta que você pode me fazer também. Ah, professora, mas o verbo aqui, olha, a forma verbal estaria, ela está no futuro, professor, futuro do pretérito. Não seria mesóclise ali, não? Porque a mesóclise, ela não acontece quando o verbo está no futuro do pretérito? Não é mesóclise. Por quê? Porque houve um termo atrativo antes do verbo. Então, o termo atrativo atrai pronome oblíquo para antes do verbo. Então, o verbo aqui na próclise pode acontecer em qualquer tempo verbal, tá? Agora, é uma particularidade da mesóclise, lá da mesóclise, ter um verbo em uma das formas do futuro. Lá na mesóclise, aí você tem que entender a mesóclise lá. Fechou? Aqui na próclise o verbo pode acontecer em qualquer tempo, porque não deixa de ser próclise de jeito nenhum. Se tiver o pronome oblíquo ali, sendo atraído por um termo atrativo. Beleza? Ok. Então vamos lá, então, continuar, porque a gente tem mais uma questão. Olha só. Bastante frequente à medida que se envelhece. Olha aí, você teve o pronome oblíquo se, né? Olha acontecendo aí, bonitinho. E está pedindo aqui pra gente o quê? Acerca da colocação pronominal, é correto afirmar que no termo destacado, né? Que no termo destacado é um caso de quê? De próclise facultativa, acontece no termo destacado. Próclise obrigatória, olha só. Ênglise obrigatória ou mesóclise obrigatória. O que que acontece aí, né, diante do termo destacado? Próclise facultativa obrigatória ou ênclise obrigatória, mesóclise obrigatória? O que que você tem aí? Vamos ver direitinho, olha só. Bastante frequente à medida que se envelhece. O verbo está aqui, né, a forma verbal envelhece está aqui, não é assim? E o termo atrativo está aqui. Qual a resposta você daria para essa questão? Qual a alternativa você marcaria como correta? Porque está pedindo correto, né? Com relação ao uso do termo destacado ali, a colocação do termo destacado ali. É, vamos ver o que a gente tem como resposta? Olha só acontecendo aí. Próclise obrigatória. Uai, professor, por que eu tenho próclise obrigatória aqui? Porque a gente destacou, né? Ó, a gente tem o pronome obliquátono aqui. Antes da forma verbal envelhece. Olha o que, que aconteceu. E temos aqui o quê? Uma locução conjuntiva, olha só. Conjunção é termo atrativo. Então, conjunção atrai pronome oblíquo para antes do verbo fazendo acontecer a próclise obrigatória. Olha aí, próclise obrigatória. Tá vendo como é que funcionou? Delícia demais a gente poder associar, não é verdade? É muito importante nós sabermos isso, sabe por quê? Porque é como a prof disse, você que se prepara para GCM de Lafayette precisa entender que colocação pronominal é uma possibilidade de prova para você, tá vendo? É uma possibilidade de prova para você, tá? Então, muito cuidado. Deixa eu te falar uma coisa. Você que ainda não está inscrito no nosso canal, inscreva, viu? É isso mesmo, aperte o sininho das notificações aí. para você ficar ligado, ligado em tudo que rola aqui no canal do Vale Concurso para te auxiliar de de forma totalmente free e com a mesma qualidade das nossas aulas do nosso preparatório online para sua aprovação. Então, muito cuidado, não deixe de assistir nenhum encontro nosso aqui no canal do Vale Concurso, seja de português e de todas as outras matérias também, tá? Pois é. E outra coisa, você que ainda não adquiriu nenhum produto tá? Do nosso, né? Da plataforma aí do Vale Concurso, do Vale Concurso, para te auxiliar também na sua aprovação, é só escanear o QR Code daqui de baixo com a câmera do seu celular e adquirir, né? Ainda dá tempo, nosso curso preparatório, nosso material físico, né? Nossa apostila impressa, participar da nossa revisão aí, que vai acontecer presencial, né? No sábado que antecede aí, né? Lógico, o dia da prova. Então, nesse final de semana estaremos em Conselheiro Lafayette para fazer essa visão muito bacana com você, então não perca a oportunidade. Eu falo o seguinte, a gente que é concurseiro, a gente tem que preparar, adquirir todos os materiais possíveis para nos, nos ajudar, né? nos auxiliar aí com destino a nossa aprovação. Então, vamos lá, né? Não perder oportunidade de jeito nenhum, não. Beleza? Então, bora lá. Mais um item aqui para a gente poder associar. Vamos ver agora o que, que a gente tem? Pontuação. Olha só que delícia de contexto aqui de pontuação, que a prova vai tratar com você com muita qualidade, para você poder entender. Primeira coisa, tá? A banca pode trazer 
um cenário de todo o contexto da pontuação para você. Uma situação de prova é misturar os sinais de pontuação, cada alternativa lhe traz um sinal de pontuação e te pede para quê? Para poder é, observar onde está correto ou incorreto com relação a, aos sinais de pontuação. E em cada alternativa a banca mistura ali dois sinais, enfim, né? Essa é uma questão no sentido pontuação geral. Só que nós temos que atentar para o uso da abençoada da vírgula. Nós precisamos atentar a ela. Por quê? Porque ela é um cenário de pontuação que tem o um maior número de regras. Então, com certeza, como a vírgula tem o um maior número de regras, ela é a maior possibilidade de questão de prova. E até que, tá, que aconteça um, uma, uma questão com todos os sinais de pontuação ali, ou melhor, em cada alternativa ali tem mais de um sinal de pontuação, a vírgula vai estar tá lá. Como quesito para você poder avaliar se está correto ou incorreto, de acordo com o que pedir a questão, né? Então, vamos aqui entender um pouquinho, revisar um pouquinho, pelo menos sobre o uso da vírgula aqui no canal do Vale Concurso. Então, olha o que, que acontece. Primeira regra da vírgula nos diz o seguinte, olha só... Quando nós temos o vocativo, Manuel, né? Você deve estar sabendo aí já sobre o vocativo. Ele deve ser isolado por vírgula. Olha só, tá vendo? Quando no início, no meio ou até mesmo no final de um contexto. Vocativo tem que ser isolado por vírgula. Ok. Se você não sabe o que é vocativo, vai correr na análise sintática e vai entender direitinho sobre isso. Beleza? Ok. Ele bebeu, bebeu e dormiu, né? Eu tenho aqui... É, termos de uma mesma enumeração, beleza, é termos de uma mesma classe gramatical, tudo verbo, né, então entre o antepenúltimo e o penúltimo, vírgula acontecendo aqui, ó, tá vendo? Pois é, entre o, o penúltimo e o último aqui, a conjunção E bonitinha ali, sem o uso da vírgula, beleza? Ok. Terceiro item, Maria Lava e Joana Passa, particularidade de prova, preste atenção aqui, tá? A gente aprende lá no ensino fundamental e no ensino médio que antes da conjunção E, quando ela tem valor aditivo, nunca vai acontecer uma vírgula. E olha a vírgula acontecendo aqui antes da conjunção E, né? Só que preste atenção, a conjunção E aqui, ela não tem valor aditivo. Cuidado, como é que eu vou saber isso? Preste atenção, o contexto que veio antes ali, olha, Maria Lava. E Joana passa, observe que eu tive sujeitos diferentes e ações diferentes. E a conjunção E no meio desse primeiro e segundo cenário de, de questão. Então, um sujeito pratica uma ação, aí vem a conjunção E, olha ali. E o outro sujeito pratica outra ação. Então, não é a Maria que lava e passa, é a Maria lava e a Joana passa. Olha só, tá vendo? Então, nessa situação, onde você tem a conjunção E aqui, ó, bonitinha, entre um sujeito e uma ação, diferente de outro sujeito e outra ação, a vírgula que antes da conjunção E se torna obrigatória. Tá vendo como é que é? Por quê? Porque num primeiro cenário eu tive um sujeito e uma ação diferentes do segundo cenário. Então, antes da conjunção E ali, no meio desses dois cenários, vírgula de forma obrigatória acontecendo. Ok? Beleza, então. Agora, olha o item de número 4. Maria, Manuel, Pedro e Paulo são amigos. O que, que acontece aqui? Eu tenho a mesma coisa do exemplo de número 2, né? Eu tive uma enumeração com substantivos agora. Aqui em cima, no exemplo 2, eu tive com verbos. Aqui embaixo, eu tive com substantivos. Então, vírgula até o penúltimo... Do penúltimo para o último aqui, o que? Conjunção E, separando os dois de forma muito tranquila, muito bacana. Conferiu? Beleza. Lembrando que vírgula é como um isolante térmico. Ela isola as coisas. Não podemos esquecer isso. Palavras, expressões, orações, tá? Então, vamos lá. Segundo, é, quinta regra do uso da vírgula, né? Desse sinal de pontuação que tem... Tantas regras para ele, olha só. Ele disse a verdade, contudo ela, vírgula, não. Olha só. O que, que acontece aqui? A vírgula pode ser usada para suprimir uma palavra que já foi vista antes dentro do contexto. 
Qual é a palavra que a vírgula está suprimindo aqui? Disse, a forma verbal dizer, olha só. Ele disse a verdade, contudo, ela disse não. Para evitar a repetição da forma verbal disse, a vírgula foi usada depois do pronome ela. Tá vendo como é que é? E isso pode acontecer em razão de prova. É uma situação de prova porque é uma pegadinha frenética. Assim como o item de número 3 também é uma pegadinha frenética. Tá vendo? Então, muito, muita atenção, toda a atenção possível para a gente poder gabaritar questões de vírgula e não errar de jeito nenhum ao longo da nossa preparação, hein? quando a gente fizer questões, né? quando acontecer a prova, tá? Beleza. Próximo exemplo, exemplo de número 6. Olha o que, que a gente tem aqui. Pelé, rei do futebol... Foi demitido do Santos. A vírgula isola palavras, né? expressões, orações, não é isso? Essa expressão aqui, que a vírgula está iso isolando, né? Nossa, ex misericórdia. Que a vírgula está isolando aqui, olha só. Olha aí, nossa, essa daí foi tensa, hein? Pois é, o que, que acontece? A vírgula isola aqui um aposto, tá? Ela está explicitando, essa era a palavra que eu queria dizer, ela está explicitando um aposto. Então, a vírgula ali, ela explicita um aposto, tá vendo? O que é um aposto? É um termo lá do período simples, né, da oração, que esclarece, explica, qualifica um termo que se encontra logo antes dele. Então, rei do futebol está esclarecendo, qualificando, caracterizando Pelé. Tá vendo? Então, a vírgula aí, o uso da vírgula está explicitando, ou seja, isolando um aposto. Tá vendo? Pois é, um aposto, um termo que explicita, que esclarece, que explica. Não é assim? Pois é. Então, olha aí mais uma situação importante para você com relação ao uso da vírgula. Tá? Ok. Próximo cenário agora. Entendi número 7. Olha, a prova vai tratar o 7... E cadê o 11 já de uma vez, tá? Em questão de prova para você. Olha o que, que a gente tem aqui. Quando nós temos orações deslocadas dentro de um contexto, a gente fala orações invertidas, né? Dentro de um contexto, elas têm que ser isoladas por vírgula. O que, que acontece? A ordem direta das orações dentro de um período composto é a seguinte. Primeiro vem a oração. Sem conectivo, sem ser introduzida por conectivo. Depois vem a oração com conectivo nela, tá vendo? Primeiro, oração sem conectivo, depois oração com conectivo. Essa é a ordem direta das orações dentro do período composto. O que aconteceu aqui? Tanto no exemplo 7 quanto no exemplo 11. O que aconteceu? Nós tivemos aqui o quê? Tivemos orações invertidas. Olha, primeiro veio a oração que tem um conectivo, olha só, aqui não teve porque ela está reduzida do particípio, né? Mas é uma oração que se você voltar ela para a forma desenvolvida, ela vai ter um conectivo. Então, essas orações aqui aconteceram no início do período, houve uma inversão, olha, tá vendo? Então, o que, que acontece? Toda vez que você tiver uma oração invertida, né? Es, é, desenvolvida como número 7 ou... É, vamos reduzida, né, como no número 11, o que que acontece? Você tem que isolar essas orações por vírgula. Por quê? Porque elas estão deslocadas. Elas para ela, elas era para elas ficarem lá no segundo contexto. Primeiro vem assim, ó, não irei à praia. Olha como tinha que acontecer. Não irei à praia se chover. Beleza. Eu inverti a posição da oração, né? Eu coloquei a oração com conectivo primeiro. Se chover, não irei à praia. Então, isolei essa oração. Olha o que acontece no item 11. Deveria ser assim, olha. Todos se desculparam dadas as explicações. Beleza. O que, que aconteceu? Eu fiz a inversão da oração reduzida. Olha só. Eu joguei a oração reduzida para o início do contexto. Então, ela também tem que ser isolada por vírgula. Muito cuidado com isso, porque é muito importante esse cenário de prova pra gente. Muito importante, não é pouco não, é muito, beleza? E é muito bom a gente né, ficar bem, bem perceptível a essas regras de vírgula pra gente não errar. Como eu já disse, podem me errar de jeito nenhum, né? Beleza. Agora, voltamos ao exemplo 8. O que, é que a vírgula fez aqui? Ela aconteceu obrigatoriamente antes de uma conjunção 
ou locução conjuntiva. No caso aqui, é uma locução conjuntiva adversativa. O que, que nós precisamos saber, tá? Antes de conjunções ou locuções conjuntivas, adversativa, conclusiva ou explicativa. No meio de um contexto, igual aconteceu aqui, olha, adversativa, conclusiva e explicativa. Uma das três, tá? No meio do contexto, igual aconteceu ali, a vírgula antes delas tem que acontecer de forma obrigatória. Nunca se esqueça disso. Nunca se esqueça disso, né? Beleza? Então, nunca se esqueça disso. Teve conjunção adversativa, conjunção conclusiva ou conjunção explicativa no meio de um contexto, antes dela, a vírgula é obrigatória. Tá? Agora, tem uma outra situação também. <risos> se eu tive uma conjunção adversativa ou conclusiva, iniciando um contexto, só nessas duas, a vírgula depois delas é obrigatória. Fechou? Lá no início do contexto. Beleza? Amém. Olha o que, é que nós temos no exemplo de número 9. Uma expressão que explica, né? ou corrige ali, olha, tá vendo? Então, eu tenho aí a vírgula para isolar essa expressão. Então, toda expressão explicativa ou que vai corrigir alguma coisa, tem que vir entre vírgulas, beleza? No meio ali do contexto, tá? No item 10, nós temos né, a separação do local da data, né? Então, quando você separa o local da data e ano, o local bonitinho ali tem que vir isolado por vírgula, tá? Não podemos esquecer isso aí de jeito nenhum, beleza? Ok. Agora, aqui a gente tem, no exemplo de número 12, uma particularidade muito bacana. Olha o que, que acontece aqui nesse exemplo de número 12. Eu tive termos ali, né? Camisa, bermuda, calça. E a última palavra do contexto é... A abreviação ETC. Cuidado, tá? Porque antes dessa abreviação ETC, eu posso bonitinho, claramente usar a vírgula. Olha só. Por que, professora, que eu posso usar a vírgula antes da, abrevi da abreviação ETC? Por que eu não posso usar a conjunção E? Sabe por quê? Porque olha como é que ficaria o cenário. Ele comprou camisa, bermuda, calça e entre outras coisas, porque a abreviação ETC é a abreviação da expressão entre outras coisas. Então, como é que você fala, olha, ele comprou não sei o que, não sei o que, não sei o que, e entre outras coisas? Não, ele comprou camisa, bermuda, calça, entre outras coisas. Então, a vírgula pode ser usada, como a gente viu aí, antes da abreviação ETC, sem prejuízo nenhum para o contexto de prova. Tá vendo como é que é? O cenário muito importante para você também. Tá vendo? Pois é. Viu que delícia de associar? Beleza. Agora nós vamos para uma questão de pontuação. Olha só. A prova vai trazer uma questão de pontuação para você. Para a gente poder entender como é que a banca cobra e associa direitinho isso aqui. Então, olha o que, que a gente tem. No trecho. É uma granja, meu filho. Olha só. Meu filho aí, né? E olha a vírgula acontecendo aqui. Bonitinha. A vírgula foi utilizada para quê? Nesse enunciado, hein? Mamão com açúcar. Será que é para apresentar uma enumeração de itens? Olha como a banca trouxe isso. Será que é para indicar uma oração explicativa? Será que é para incluir um vocativo, ou seja, um chamamento ou invocação? Será que é para destacar uma expressão coloquial ou informal? Ou será que é para separar o adjunto adverbial deslocado? O que, que a gente tem? Hein? Preste muita atenção. Vamos ver a resposta correta? Mamão com açúcar, né? Olha aí. Para incluir um vocativo. Porque meu filho é um chamamento. Olha só. Um chamamento ou uma invocação. É uma granja, meu filho. Olha só, tá vendo? Então, a vírgula aconteceu aqui bonitinha. Pra quê? Para isolar um vocativo. Primeira regra que a gente viu agora há pouco, quando a gente tratou do assunto da vírgula. Tá vendo? Os principais itens com relação ao uso da vírgula. Viu como é que é interessante? Por isso que eu falo que a gente mata a cobra, mostra ela morta, né? O negócio aqui é esse, entendeu? Mais uma questão pra gente sobre pontuação, pra gente poder, né? Encerrar aí o nosso encontro aqui no canal do Vale Concursos de hoje, olha. Destaque a alternativa que apresenta um erro de pontuação. Agora a banca trouxe o quê? Um erro de pontuação. Aí acontece no cenário todo quando visualizamos, né, essa pontuação, mas vamos ver nas alternativas, olha, 
Vírgula na letra A, beleza. Vírgula na letra B, não teve vírgula na letra C, vírgula também não teve na letra D. Vamos ver? Pediu vírgula. Tá vendo? É vírgula aí que acontece. Beleza, vamos lá. Malhou e treinou e voltou a treinar para conseguir emagrecer. Erro de pontuação. Jussara estuda geografia e Bruna arquitetura. Treinou mais que pôde e não venceu o campeonato. Os portfólios né, que fiz foram classificados. Onde nós temos erro no quesito pontuação nessa questão aqui? Vamos visualizar? Olha aí onde nós temos erro, para a gente poder ter conhecimento do assunto. Olha, na letra C. Ué, professora, por que, que o E, E, E ali? Não, porque não tem problema. Ó. Treinou e voltou a treinar. Olha só, tá vendo? Não tem problema. Malhou. Olha aí, beleza. Tá? Agora, o que, que acontece? Aqui nós temos um erro de pontuação mais bem visto do que na letra A até. Olha só, treinou mais que pôde e não venceu. A conjunção E, preste atenção em uma particularidade de prova, tá? Que pode acontecer também que a gente não viu nos itens anteriores. A conjunção E, quando ela é substituída por mas, olha só, dá um sentido oposto entre os contextos, a vírgula tem que ser obrigatória antes dela aqui, ó. Tá vendo? Então, é assim, ó. Treinou mais que pôde, mas, mas não venceu o campeonato. Então, antes da conjunção E, anote aí também. Quando ela pode ser substituída pela conjunção mas e há um sentido plausível, a vírgula tem que ser obrigatória antes da conjunção E. Por quê? Porque ela foi substituída pela conjunção mas e aconteceu ali um sentido plausível para a situação. Tá vendo como é que é? Delícia isso da gente poder entender, né? Beleza. E aí o que que acontece? Olha, a gente encerra, né? O nosso conteúdo aqui hoje, no canal do Vale Concursos, tá? Gratidão aí demais por você estar aí do outro lado, estar aqui nos acompanhando, né? É, acreditar no trabalho da equipe do Vale Concursos. E é isso. Espero que você já tenha adquirido os nossos produtos. Espero que você já tenha adquirido a nossa revisão presencial de véspera. Espero que você já esteja inscrito no nosso canal e apertou aí já o sininho da notificação. E é isso, tá? Nos encontraremos aqui, se Deus quiser, em breve, com mais conteúdos muito importantes como este que você acabou, como estes, né? Que você acabou de visualizar aqui agora. Combinado? Ó, beijo no seu coração, tá? E até mais, se Deus quiser, né?